السلام علیکم ہائے مائی لولی ویورس ویلکم ٹو جینس فیملی کچن آج ہمیں آبر حاضر ہوئے گئے لام نو تن ایک ریسیپی نہیں ہے اس پہ گیٹی ویٹ میٹ بول دیشی شادے بھی دیشی خبر ایٹا بھی دیشی خبر ہو لو دیشی شادے ٹرائی کوری چاہے اپنا دیشی شیئر کر جنو ہمار باشا شبائی ایر آئیٹم تو خوب پچند کرے ہمار میر تو خوبی پچند دے ریسیپی تو جو دی بھالو لگے تو بے لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرپ تو مائی چینل پلیز ایکن شروع کر جاک پستود بنا دی আমি এখানে চিকেন কিমা নিয়েছি চারশো গ্রামের মতো এটা আপনারা বিফ মাটন ল্যাম্প যে কোনো কিমা দিয়ে করতে পারেন কিমাটি নিজেই বাসায় করে নিতে পারেন ফুড প্রসেসার পাটায় কিংবা ব্ল্যান্ড করে কিমা মিক্সারের জন্য নিয়েছি আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি ছোটো ছোটো করে কেটে নিতে হবে কাঁচা মরিচ চার পাঁচটা কুচি এবং আধা কাপ ধনিয়া পাতা কুচি আদা রসুন আদা চা চামচ কারি পাউডার আদা চা চামচ জিরা আদা চামচ ধনিয়া আদা চামচ স্বাদ মতো লবণ এবং আদা চামচ ময়দা আর একটি ডিম এই সব উপকরণ দিয়ে আমি এখন কিমাটাকে মিক্স করে নেব আমি এখন কিমার মধ্যে একে একে সব উপকরণগুলো দিয়ে দিব পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ ধনা পাতা আদা রসুন বাটা কারি পাউডার জিরা পাউডার ধনিয়া পাউডার ময়দা স্বাদ মতো লবণ এবং ডিম দিয়ে এখন ভালো করে এটা মিক্স করে নিতে হবে যেন সুন্দর করে মাংসের সাথে মিশতে যায় মাখানোটি শেষ হয়ে গেলে এখন হাতের মধ্যে আমি তেল লাগিয়ে ছোটো ছোটো করে গোল করে বল করে নিব মিট বলগুলি তৈরি করে নিচ্ছি বানাতে বানাতে এক পর্যায়ে হাতটা স্টিকি হয়ে গেলে আপনারা এর আবার একটু তেল লাগিয়ে আবার করতে পারবেন এখন চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তেল দিয়ে তেল হবে দু কাপের মতো আঁচটা হবে মাঝারি আছে দিয়ে আমি এটা আপনারা ডুবো তেলও ভাজতে পারেন অল্প তেলও ভাজতে পারেন এটা আপনাদের ইচ্ছে এখন আমি একে একে সব মিট বলগুলো যতটুকু ধরে আর কি এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এই মিট বলগুলো ডিপ ফ্রিজ করেও রেখে দিতে পারেন ভেজে একটি এয়ারটাইট পাটি কিংবা জিপলক ব্যাগে ভরে যখন মন চাইবে তখন শুধু বের করে নেবেন দশ মিনিট আগে এখন এই মিট বলগুলো এ পাশোপাশ দুপাশ গোল্ডেন কালার হয়ে আসলে তুলে নিতে হবে এটা বেশি বাজা যাবে না কারণ এই মিট বলগুলি আমি আবার রান্না করব সেজন্য কম বাজলেই হবে মিট বলগুলো বাজার শেষ হয়ে গেলে আমি এখন তুলে নিচ্ছি তুলে নিয়ে এক পাশে রেখে দেব ঠান্ডা হওয়ার জন্য এখন আমি স্প্যাগেটিগুলো সিদ্ধ করে নিব এর জন্য চুলায় একটি পাতিল বসিয়ে পানি দিয়ে দিব পর্যাপ্ত পরিমাণে এর মধ্যে এখন লবণ আর তেল দিয়ে দিব দু টেবিল চামচ লবণটা স্বাদ মতো আপনারা পছন্দ করেন যে যেভাবে আমি স্প্যাগেটি নিয়েছি এক প্যাকেট এক পাউন্ডের মতো এগুলো স্প্যাগেটিগুলো মাঝখানে দিয়ে একটা ভাগ করে নিয়েছি তারপর পানির বরক চলে আসলে আমি ফোটন্ত পানির মধ্যে গরম ঢেলে দিব দিয়ে রান্না করব চার পাঁচ মিনিটের মতো এখানে যে যেমন স্প্যাগেটি সিদ্ধ পছন্দ করেন ঠিক ততটুক পরিমাণে আপনারা রাখবেন আমি তিন চার মিনিটের মতো রেখেছি এখন আমি স্প্যাগেটিগুলো স্ট্যানার করে ছেঁকে নিচ্ছে এখন আমি মিট বল দিয়ে স্প্যাগেটি রান্নাটি করব তার জন্য নিয়েছি বারো কোয়া রসুন কুচি হাফ চা চামচ ব্ল্যাক পেপার স্বাদ মতো লবণ এক চা চামচ পার্সি আর সস নিয়েছি তিন কাপ আমি এটা ইউজ করেছি আমাদের এখানে এটাই পাওয়া যায় আমি সেজন্য এটাই ইউজ করেছি আপনাদের ওখানে যেটা পাওয়া যায় সেটা ইউজ করবেন টমেটো সসও দিতে পারেন রেড ক্রাশ নিয়েছি এক চার চামচ আর অলিবল নিয়েছি আধা কাপ আর ভাজা মিট বলগুলো মিট বল বানানো হলো স্প্যাগেটি সিদ্ধ হলো এখন রান্নাটা করে ফেলছি 
তার জন্য আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে অলিভ অয়েল দিয়ে রসুন কুচি দিয়ে দিয়েছি রসুন কুচি দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে নিতে হবে তারপর একে একে সব উপকরণগুলো দিয়ে দিতে হবে তার জন্য প্রথমে আমি দিয়েছি ব্ল্যাক পেপার ব্ল্যাক পেপারে দিয়ে পার্সে দিচ্ছি রেড চিলি ফ্লেক্সও দিয়ে দিতে হবে দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিতে হবে মিশিয়ে নিতে হবে মশলাটা অলিভ অয়েলের সাথে এখন আমি স্প্যাগেটি সস দিয়ে দিচ্ছি স্প্যাগেটি সস দিয়ে এটা ভালো করে নেড়ে নিতে হবে মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে এই কাজটা করে নিতে হবে খুব দ্রুত দিয়ে আমি এখন দু কাপ পানি দিয়ে দিব পাস্তা সস দেওয়ার পর এরকম ভাবল চলে আসলে মিটবলগুলো দিয়ে দিতে হবে মিটবলগুলো দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিতে হবে সসটার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে সস্টার সাথে মেশানোর পর মিট বলে এখন আমি সিদ্ধ স্প্যাগেটিগুলো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এটা ভালো করে নেড়ে নিতে হবে এখন এটা ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে মেশানোর পর দুই তিন মিনিট রান্না করলেই হবে দুই মিনিট তিন মিনিট রান্নার পর হয়ে যাবে স্প্যাগেট উইথ মিট বল দেশি সাদ বিদেশি রান্না এই তো হয়ে গেল আমার রান্নাটি এখন পরিবেশনের পালা ও আও কি ইয়ামি লাগছে আমার তো এখনই খেতে ইচ্ছে করছে আই হোপ আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলো অবশ্যই একটা লাইক হয়ে যাক আপনাদের লাইকে আমাদের আমার অনুপ্রেরণার উৎস আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু প্লিজ আমি একটু খেয়ে নিচ্ছি সো ডেলিসিয়াস ই সো ইয়ামি আই লাইক দিস আই হোপ আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করবেন ট্রাই করে আমাকে অবশ্যই কমেন্টস বসে জানাবেন কেমন হলো আমার জন্য দোয়া করবেন আপনারা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ বাই